வணக்கம் மக்களே அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் கேன்சல் பண்ணுவாங்களா மாட்டாங்களா இந்த குவாரண்டைன்லாம் முடிவுக்கு வருமா வராதா இந்த கோவிட் நைன்டீன் இங்கே மருந்து கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படின்னு சொல்லி பேசுறதுக்கு ஆயிரத்தி எட்டு டாபிக் இருந்தாலும் நான் ஏன் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் ஸ்ட்ரெஸ் பற்றி பேசுகிறேன் அப்படின்னா சிம்பிளாக ரெண்டே காரணம் தான் முதல் காரணம் இந்த கேள்விக்கெல்லாம் பதில் கிடைக்கிதோ இல்லையோ இதெல்லாம் யோசிச்சா கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரெஸ் வரும் ரெண்டாவது காரணம் நம்மளையும் மனுஷன் வச்சு நம்ம கமெண்ட்டில் வந்து ப்ரோ ஸ்ட்ரெஸ் பற்றி பேசுங்க அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் படிச்சு அதனால தான் இந்த வீடியோ பண்ணுறேன் ஸோ சிம்பிளாக இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்ட்ரெஸ்னா என்ன இந்த ஸ்ட்ரெஸ் எப்படிலாம் டேக்கிள் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் டேக்கிள் பண்ணுறதுன்னு சொன்னேன் மெடிடேட் பண்ணுறது நாக்கால முக தொடர்றது மாதிரியான டிஃபிகல்ட்டான டாஸ்க்லாம் கொடுக்கும் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயங்கள் மூலமா எப்படி நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ஓவர் கம் பண்றது பார்க்கலாம் சோ வீடியோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க ஓகே மக்களே சிம்பிளாக ஸ்ட்ரெஸ்னா என்னென்னு நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் அப்புறம் அது எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறதுன்றது சொன்னால் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிய நினைக்கிறேன் ஸ்ட்ரெஸ்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சிம்டம் அதாவது நம்ம உடம்பு சரியில்லாமல் போகும்போது எப்படி உடம்புல டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகுது தலைவலிக்கிறதுன்னு சொல்லி ஒரு சில சிம்டம் வருதோ அது மாதிரி நம்ம மென்டல் ஹெல்த் பாதிக்கப்படுறதோட சிம்டம் தான் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் எப்போலாம் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் ப்ரெஷரான லைஃப் வாழும் போது இல்லை ப்ரெஷரைஸ் சுச்சுவேஷனில் இருக்கும் போது தான் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்ஸ் வரந்து ஸ்ட்ரெஸ் வருது ஸோ இதை எப்படிலாம் டேக்கிள் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டெக்னிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி நேப் என்னடா ஒரு குட்டி தூக்கம் போடுறதுனால ஸ்ட்ரெஸ் அந்தளவு குறையுமான்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் ஒரு குவாலிட்டி நேப் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் எடுக்கிறதுனால நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் இம்யூன் ஹார்மோன் சீராகிறது மட்டும் இல்லாமல் நைட்டு சரியாக தூங்காத ஒரு மனுஷன் கூட ஒரு குவாலிட்டி நேப்க்கு அப்புறம் ஒரு வேலையை செய்யும் போதும் அந்த குவாலிட்டி நேப் இல்லாமல் ஒரு வேலையை செய்யும் போதும் எஃபிஷியன்சியில் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே மக்களே நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற டெக்னிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லிவ் யர் ஓன் லைஃப் அதாவது உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்தில் உங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது ஒரு சிலருக்கு அது ட்ராவலிங்காக இருக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு அது மியூசிக்காக இருக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு இந்த மாதிரி யூடியூப் வீடியோஸ் மேக் பண்ணுறதா இருக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் நீங்கள் வாழ்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் படிக்கவே பிடிக்கல பட் அதான் உங்கள் லைஃப் ஸ்டைல்னா அது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான லைஃப் ஸ்டைல் தான் பட் அதனோட சேர்த்து உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களையும் நீங்கள் செய்யும் போது உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்ஸ் ரிலீஸ் ஆகிற லெவல் எயிட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்ற சச்சஸ் சொல்கிறாங்க ஓகே அடுத்த டெக்னிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோ டவுன் உங்களில் எத்தனை பேர் இதை ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு நூறு மீட்டர் ரேஸ்க்கு ஓட நிற்கும் போதோ இல்லை ஒரு முக்கியமான எக்ஸாம் எழுத போ நிற்கும் போதோ அடி வயிற்றுலேருந்து ஒரு ஃபீல் வரும் அதாவது வயிற்றில் புளியை கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபீலிங் எதற்கான அறிகுறின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்ஸ் ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு நடத்தும் ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்தில் இது எப்படி சார்ட் அவுட் பண்ணலாம்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு டீப் பிரீத் எடுக்கிறதோ இல்லைனா உங்களுக்கு பிடிச்ச சாங் ஹம்மிங் பண்ணுறதுமே போதுமானதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணும்போது ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஓகே மக்களே அடுத்த டெக்னிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேட் அண்ட் ஆக்டிவ் லைஃப் அதாவது நம்ம உடம்பு நல்லா இருந்தால் மனசு நல்லா இருக்கும் மனசு நல்லா இருந்தால் உடம்பு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரியான ஒரு டெக்னிக் தான் இது அதாவது நம்ம உடம்புக்கு சரியான நியூட்ரியன்ஸும் ஒர்க் அவுட்டும் கிடச்சதுனா நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்ஸ் ரிலீஸ் ஆகிற ரேட் குறையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாகவும் இருப்போமா ஸோ கேட் அண்ட் ஆக்டிவ் லைஃப் ஓகே மக்களே அடுத்த டெக்னிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் த ரூட் காஸ் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெஸ் அதாவது நம்மள பல பேர் பண்ணுற தப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் சுச்சுவேஷனில் ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுச்சு ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி அதை பற்றியே யோசிக்கிறோமே தவிர அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஏன் வந்துச்சு அப்படின்றத யோசிக்கிறதே இல்லை ஸோ இந்த டெக்னிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேப்பர் பென் எடுத்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வரதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சி ஃபர்ஸ்ட் எழுதுங்க தென் உங்களுக்கு பாதி பிரச்சனை முடிஞ்ச மாதிரி மீதி அந்த பிரச்சனை என்ன அப்படின்றத நீங்கள் ஈஸியாக சார்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே மக்களே இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்த விஷயங்கள்லாம் சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் பண்ணப்பட்ட ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃபிங் டெக்னிக் இதெல்லாம் பின்பற்றியும் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் ஆகலை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பயப்படாதீங்க ஏன்னா ஸ்ட்ரெஸ் தான் ஒரு சில நேரத்தில் நம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ் அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போவோம் அப்படின்றதையும் நான் படித்தேன் ப்ளஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நாலு பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் டிஸ்லைக் பண்ணுறீங்கன்னா அது ஏன்றத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ நான் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் திருத்திக்க முடியும் ப்ளஸ் வேறு எதாவது நான் பேசணும் அப்படின்னு நினச